এখন দেখো ধরো একটু করি আচ্ছা এখন দেখো তোমাদেরকে দেখাই যে ফ্লো চার্ট আর অ্যালগুইদম কাকে বলে ফ্লো চার্ট আর অ্যালগুইদম এই ফ্লো চার্ট কীভাবে ড্র করতে হয় আর অ্যালগুইদম কীভাবে প্রিপেয়ার করতে হয় মানে কীভাবে বানাইতে হয় সেটা তোমাদেরকে এখন এই টপিকে দেখবা আর ফ্লো চার্ট একটা সঙ্গে আসতে দেখো ফ্লো চার্ট ইজ এ গ্রাফিক্যাল ম্যাপ বাই হাউ অ্যালগুইদম ক্যান বি ডিটারমিন ঠিক আছে ফ্লো চার্টটা হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এটা হবে কি ফ্লো চার্ট এটা হবে না এটা হবে ফ্লো চার্ট ইজ এ গ্রাফিক্যাল ম্যাপ অফ কম্পিউটার প্রোগ্রাম ঠিক আছে বা কম্পিউটার প্রোগ্রামের একটা গ্রাফিক কম্পিউটার প্রোগ্রামের একটা চৈত্রিক মানে চিত্র চিত্র গ্রাফিক্যাল ম্যাপ মানে চিত্র চিত্রযুক্ত নকশা ম্যাপ মানে নকশা বুঝছো মানে ফ্লো চার্টটা কি ফ্লো চার্টটা ফ্লো চার্টের বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রবাহ চিত্র ফ্লো মানে প্রবাহ আর চার্ট মানে চিত্র ঠিক আছে তো ফ্লো চার্ট আর মানে প্রবাহ চিত্র কথাটার মানে হচ্ছে প্রবাহ চিত্রটা হচ্ছে একটা চৈত্রিক নকশা যেটার মাধ্যমে এই মানে সরি সেটা না প্রবাহ চিত্র হচ্ছে কম্পিউটার প্রোগ্রামের একটা চৈত্রিক মানে চিত্রযুক্ত একটা নকশা যার মাধ্যমে অ্যালগোরিদম আমরা বের করতে পারি ডিটারমিন মানে বের করা ঠিক আছে আর এটা অ্যালগোরিদম কথাটার সংজ্ঞাটা কি দেখো দেখো অ্যালগোরিদমটা একটু আগে যেটা ছিল এটা একটু কারেকশন করেছি অ্যালগোরিদম ইজ এ স্টেপ ওয়াইজ ডকুমেন্ট বাই হাউ কোডিং ক্যান বি ডান অ্যালগোরিদমটা হচ্ছে ফ্লো চার্টের নেক্সট স্টেপ অ্যালগোরিদম হচ্ছে একটা স্টেপ ওয়াইজ ডকুমেন্ট মানে মানে এই বহু বহু স্টেপ ওয়াইজ মানে বহু ধাপ মানে বহু ধাপ বিশিষ্ট একটা বিবরণী যার মাধ্যমে কোডিং মানে প্রোগ্রামে যে প্রোগ্রামের টেস্টটা লেখা কোডিং মানে প্রোগ্রামের প্রোগ্রামিং এর টেস্ট লেখা তোমরা তোমরা জানো বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য একটা আমরা কোডিং কোড করছিলাম মানে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য তিনটা আমরা লাইন লেখছি তিনটা টেক্সট লেখছিলাম না কতগুলো টেক্সট লেখছিলাম কতগুলো মানে লেখা লেখছিলাম কম্পিউটারে সেটা হচ্ছে কোডিং কোডিং মানে প্রোগ্রামের প্রোগ্রামটা লেখা মানে একটা বহু অ্যালগোরিদমটা হচ্ছে বহু ধাপ বিশিষ্ট একটা বিবরণী যার মাধ্যমে এই কোডিংটা করা হয় যার মানে এই পাইথন কোডটা লেখা হয় পাইথন প্রোগ্রামটা লেখা হয় ঠিক আছে এটা পরে আমরা দেখছি দেখো এই প্রোগ্রাম ফ্লোর চার্টে বিভিন্ন প্রতীকের নাম প্রতীকের নাম বিভিন্ন প্রতীকের নাম এবং কাজ ঠিক আছে মানে আমরা ফ্লো চার্ট যে বানাবো ফ্লো চার্ট বানানোর জন্য কিছু সিম্বল লাগবে এই সিমগুলো সিম্বলগুলো কি এবং এই কাজগুলো কি সেটা তোমাদেরকে এবার না এলো কী কাজ করে সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো এখানে একটা সিম্বল আছে এটাকে দাঁড়াও দেখো এটা এটা হচ্ছে একটা উপবৃত্তাকার চিত্র তোমরা জানো এটা ইলিপসি বলে সেটা এটা যদি এটা মানে হচ্ছে কি আরম্বর বা সমাপ্তি চিহ্ন এই চিহ্নটাতে হয় কি ফ্লো চার্ট শুরু করার সময়টা লাগে এবং এটাকে কাজ দেখা আছে যে ফ্লো চার্ট শুরু করার সময়ও লাগবে এবং শেষ করার সময় এটা দিতে হয় এটা মানে স্টার্ট অথবা স্টপ আরম্ভ মানে স্টার্ট আর সমাপ্তি মানে স্টপ ঠিক আছে এটা স্টার্ট অথবা স্টপের কাজ করে তা আমরা নেক্সটে যাই আচ্ছা এই তুপে একটু দেখো তোমরা এটা দেখো এই এটা দেখেছো এটা সামান্তরি ঠিক আছে এই সামান্তরিটা কি করে ইনপুট বা আউটপুট দেয় ঠিক আছে প্রোগ্রাম তৈরি করার সময় আমাদের ইনপুট দিতে হয় এই ইনপুটগুলো কি আউটপুট সেটা বের করে যেটা কম্পিউটারের ফর্মুলা তোমরা জানো কম্পিউটার কি একজনের যন্ত্র সেটা কিছু ইনপুট 
কিছু ইন্ডিকেশন আমাদের কাছ থেকে নেয় নিয়ে সেটা আউটপুট বের করে কম্পাইলারও সেরকম কম্পাইলারের প্রোগ্রাম কোডটা লেখি লেখার পর কিছু ইনপুট আউটপুট ভেরিয়েবল ব্যবহার করতে হয় তোমাদের যেমন দেখাইছি ভিত্তের ক্ষেত্রফল বের করার সময় যে আরটা আর কি আরটা হচ্ছে একটা ইনপুট ভেরিয়েবল আর এরিয়া সার্কেল এরিয়া এটা হচ্ছে আউটপুট ভেরিয়েবল কারণ সার্কেল এরিয়াটা আমরা আরের আরের উপর ভিত্তি আর আর পায়ের উপর ভিত্তি করে আমরা পেয়েছি সে আরটা যদি ইনপুট হিসাবে নেই তখন আমরা এই সামান্য তৈরিটা ব্যবহার করবো ঠিক আছে এই চিহ্নটা হচ্ছে ইনপুট আউটপুট নেওয়ার ক্ষেত্রে মানে ব্যবহার করা হয় কোনো কিছু ডিস কোনো কিছুর মান ডিসপ্লে করার জন্য এটা এটা ইউজ করা হয় এরপর দেখো এরপরটা কি এটা এটা দেখো একটা রেকটেঙ্গুলার সাইন অথবা আয়ত আয়ত ক্ষেত্রে একটা সাইনটি আছে এই আয়ত ক্ষেত্রে এটাকে বলে প্রসেস মানে এটার ভিতর কি হয় এটার ভিতর এটার ভিতর কিছু গাণিতিক অথবা দেখো এখানে গাণিতিক অথবা যৌক্তিক অপারেশন সম্পন্ন হয় এটার ভিতর কোনো গাণিতিক কাজ করা হয় এবং কিছু লজিক্যালও কাজ করা হয় সেটা আমরা পরে দেখব ঠিক আছে আমরা একটু সামনে অ্যাডভান্স হই দেখো এটা কি এটা একটা ডায়মন্ড সিম্বল ঠিক আছে এটা চারটা কোনা আছে এই যে এটা একটা কর্নার এটা একটা কর্নার এর চারটা কর্নার এখানে আছে এটা মানে কি দেখো এটা কতগুলো শর্ত বা কন্ডিশন নিয়ে কাজ করে সেটা আমরা পরে দেখব এরপর দেখো কি আছে এটা হচ্ছে এই অ্যারো এটা অ্যারো বলে বা তীর মানে অ্যারো মানে কি প্রোগ্রামটা নির্দেশনা চিহ্ন যে মানে ফ্লো চার্টটা কোন দিকে যাচ্ছে কোন দিকে আমাদের যেতে হবে কোন সিম্বলে আমাদের যেতে হবে সেটা এই অ্যারোটা মাথা দেখলে বুঝতে পারবো এরোটার মাথা দেখেই আমরা এটা বুঝতে পারবো ঠিক আছে তো আমরা নেক্সটে যাই দেখো এটা এটা কি একটা সংযোগ চিহ্ন এটা করে কি অনেকগুলো অ্যারোকে একসাথে অ্যারোকে একসাথে অ্যাড করে এটা দিলে ভালো না দিলেও সমস্যা নাই ঠিক আছে তাহলে এই দেখো এই পাঁচটা প্রতীক পাঁচটা চিহ্নই আমাদের ফ্লোচার তৈরি করতে লাগবে বাকি যেগুলো বাকি যে সিম্বলগুলো আছে এগুলো আমাদের কোনো নিষ্প্রয়োজন কোনো এগুলো নেসেসারি না বা কোনো দরকার নেই এখন এখন আমরা নেক্সট টপিকে যাই আচ্ছা তোমরা দেখো এটা একটা ফ্লোচার্ট এই ফ্লোচার্টটা কি দেখো ফ্লোচার্ট এখান থেকে শুরু এই পর্যন্ত শেষ এখন আমরা দেখব যে কীভাবে ফ্লোচার্টটা ড্র করতে হয় তারা একটু ওইদিকে ই করি দেখো ধরো এখন দেখো এই ফ্লোচার্টটা কীভাবে ড্র করতে হয় এই ফ্লোচার্টটা আঁকা আঁকা হয়েছে কি এটা সিম্পল ফ্লোচার্ট মানে দুটা সংখ্যা এ বি দুটা সংখ্যার যোগফল বের করব বের করে সেটা প্রিন্ট করব ঠিক আছে তো প্রথমে মনে করো এটা একটা ম্যানুয়াল সলিউশন করতে করা দরকার কারণ এটা ছোটোখাটো একটা ফ্লোচার্ট ছোটোখাটো একটা সমস্যা এটার জন্য তেমন কিছু লাগে না কিন্তু বড় ধরনের যদি ও সমস্যা হয় মনে করো একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট তুমি একটা সফটওয়্যার বানাবে পাইথন প্রোগ্রাম দিয়ে যদি বড় আকারে সফটওয়্যার বানাতে চাও বা বড় আকারে যদি প্রোগ্রাম শেষ করতে চাও তাহলে তোমাকে এই অনেক এরকম ফ্লোচারটা খুব সুস্থভাবে আঁকতে হবে প্রথমে দেখো প্রথমে দেখো একটা ইলিপস উপবৃত্তটা আছে এটা কিছুক্ষণ আগে দেখাইলাম যে এটার কাজ কি এটা কাজ হচ্ছে যে স্টার্ট করা অথবা স্টপ স্টপ করে দেখো প্রথমে আসে প্রথমে এটা লিখে প্রথমে ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হলে প্রথমে এটা লিখে অবশ্যই স্টার্ট লিখতে হবে এবং ফ্লোচার যখন শেষ তখন নিচে এটাকে এন্ড মানে শেষ ফ্লোচারটা শেষ তখন এটা নিচেও দিতে হবে শুরুতে এবং শেষে দেখো এটা আছে এরপর দেখো আমরা করবো স্টার্টে অ্যারো দিয়ে মানে কি নেক্সট অ্যারোটা হচ্ছে নেক্সট স্টেপে যাওয়ার জন্য নেক্সট স্টেপ নেক্সট সিম্বল হচ্ছে এটা ইনপুট এ বি দেখো এটা এখানে সামান্তরিক দিছি দিয়েছি এই কারণে তোমরা জানো সামান্তরিক সিম্বলে কাজ থেকে কোনো কিছু ইনপুট নেওয়া যেহেতু এ আর বি আমাকে যোগ সাম করতে হবে সেই জন্য আমি এ বি ইনপুট নিব এখন কথা হচ্ছে যে প্রোগ্রামটার ফ্লো চার্টার ড্র করার আগে প্রথমে তোমাকে ইনপুট আর আউটপুট বের করতে হবে ইনপুট হচ্ছে এখানে এ বি আর সাম হচ্ছে আউটপুট কারণ এ বি যেহেতু ইনপুট হিসাবে নিব সেই জন্য আমাকে এখানে এ বি ইনপুট করতে হবে আবার দেখো নেক্সটে কি আছে সাম ইজ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এটার মানে হচ্ছে কি যে আমাকে এ প্লাস বি যোগ করে এটা বের করতে হবে অবশ্যই এই জন্য আমাকে প্রসেস করতে প্রসেসে নিছি কেন কেন প্রসেস মানে কি রেকটেঙ্গুলার মানে আয়ত ক্ষেত্র এটাকে প্রসেস হিসেবে নিছি কেন নিছি কারণ এখানে আমাকে এখানে হবে কি নেক্সট স্টেপ হচ্ছে এটা অ্যারো দিয়ে নেক্সট স্টেপ হচ্ছে এটা তোমরা জানো এই আমরা ইনপুট দেওয়ার পর পরে করতে হবে কি এটা প্রসেস নিক করব প্রসেসিং করার জন্য আমরা করলাম কি এটা অ্যারোটা দিলাম প্রসেসে কী হবে এ আর বি যোগ হবে এ আর বি যোগ করে সেটা করলাম কি সামে অ্যাসাইন করলাম সামে ঢুকাইলাম তো এটা এটা হলো প্রসেস স্টেপ কারণ এখানে যদি সামান্য দিতাম ভুল হইতো কারণ এখানে প্রসেসে কী হয় কোনো কাজ হয় 
এখানে কাজ হয়েছে ঠিক আছে এখন আমাদের সাম বের করা শেষ এখন করব কি সামটা আউটপুট হিসাবে দেখাবো আবার দেখো এটা অ্যারোতে নেক্সট সিম্বল গেলাম পিন সাম এটা আউটপুট তোমরা জানো এই সামুদ্রের ইনপুট আউটপুটের কাজ করে যেহেতু সামটা এখানে আউটপুট করতে হবে সেজন্য আমি করেছি কি সেজন্য সামন্তরিক আমি ইউটিলাইজ করেছি ব্যবহার করেছি এখানে সামন্তরিকের মাধ্যমে এখানে সামটা প্রিন্ট হবে তারপর দেখো পুরো প্রোগ্রামটা শেষ শেষ হওয়ার পর করবে কি এটা এন্ড হয়ে যাবে তখন এটা এন্ড এখানে হবে তার মানে কি আমাদের আর দরকার নেই তখন পুরো প্রোগ্রামটা শেষ এখন দেখো এখান থেকে আমরা এলগোরিদম বানাবো এখান থেকে আমরা এলগো এই পুরো ফ্লোচার্টের এই এলগোরিদমরা এলগোরিদমটা আমরা বের করবো ঠিক আছে দেখো দেখেছ দেখো এই এটা হচ্ছে এই সেই ফ্লোচারটা আর এটা এটা এই ফ্লোচার অ্যালগোরিদম হচ্ছে এটা ঠিক আছে দেখো এখানে দেখো এখানে কয়টা সিম্বল আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা সিম্বল আছে সুতরাং ধাপ হবে কয়টা স্টেপ হবে দেখো এটা স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ থ্রি স্টেপ ফোর স্টেপ ফাইভ পাঁচটা স্টেপে এই অ্যালগোরিদমটা লিখতে হবে ঠিক আছে তো প্রথমে প্রোগ্রামটা কি দেখো প্রোগ্রামটা প্রথমে শুরু লেখলাম স্টেপ ওয়ান প্রোগ্রামটা শুরু স্টার্ট লেখলাম মানে কম্পাইলার ওপেন করলাম তারপর দেখো স্টেপ টু কি দুইটার সংখ্যা এ আর ভেরিয়েবল এ আর বি মান গ্রহণ ইনপুট নিলাম ইনপুট হিসাবে যেহেতু নিয়েছি সেখানে লেখলাম যে ইনপুট এ বি এটা নিজে বাংলায় লেগেছে এটা এটা ওদের ইচ্ছা মতো লেগেছে তুমি নিজের ইচ্ছা মতো লিখতে পারো তুমি এটা লিখতে পারো যে এ বি ইনপুট নিলাম এভাবে লিখতে পারো এভাবে তুমি এটা রাইট করতে পারো তারপর দেখো এখানে আসছে কি সাম এ প্লাস বি এখানে কি এখানে স্টেপ থেকে সাম এ প্লাস বি নির্ণয় করলাম তুমি এখানে লিখতে পারো ক্যালকুলেট সাম ইজ ইকাল টু এ প্লাস বি এইভাবে এই ওয়েটাও দিতে পারো তারপর দেখলাম প্রিন্ট সাম এটা জানো এটা আউটপুট মানে এখানে এই স্টেপে কি হয়েছে স্টেপ ফোরে কি হয়েছে ফলাফল সাম প্রদর্শন মানে আউটপুট হয়েছে ঠিক আছে তারপর লাস্টে কি পাঁচতম স্টেপ স্টেপে কি প্রোগ্রামটা শেষ ঠিক আছে তার মানে তোমরা বুঝতে পেরেছ যে একটা সিম্পল ফ্লোচার্ট কীভাবে ড্র করতে হয় এটার থেকে এলগোতম কীভাবে ফাইন্ড আউট করতে হয় ঠিক আছে আর একটু আমরা সামনে যাই দেখো এখানে একটু এই কারাশুই করেছি আগে তো এখানে সি লেখা ছিল এখানে সি হবে না কারণ আমরা সি শিখছি আমরা সি লার্ন করছি না আমরা পাইথন শিখছি এই আমি এখানে পাইথন প্রোগ্রাম লেখলাম এখন এটা কি তিনটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যাটি বের করো ঠিক আছে এখন আরটা আমরা এই প্রবলেম দেখব এটারও আমরা ফ্লোচার ড্র করব এবং এটারও একটা কী করবো কি এটারও ফ্লোচার ড্র ড্র করে এটা এলগোরিদম বের করব ঠিক আছে তোমরা দেখো তিন তিনটি সংখ্যার ভিতরে বৃহত্তম সংখ্যাটি ফ্লোচার তৈরি করো পাইথন এবং পাইথন প্রোগ্রাম লেখো পাইথন প্রোগ্রামটা আমরা পরে এটা লিখবো আমরা চ্যাপ্টার সিক্সে তো আমরা এই এটার এল এলগোরিদম আর ফ্লোচারটা দেখি এটা এলগোরিদম লিখছে এখানে কিন্তু ফ্লোচার থেকে লেখে পর ফ্লোচার্ট এঁকে তারপর এলগোরিদম লিখতে হবে দেখো দেখো এই পুরো এই দাঁড়াও এই পুরো আমরা এই পুরো ফ্লোচার্ট আবার দেখি দেখো প্রথম স্টার্ট ঠিক আছে আমি আমাকে করতে হবে কি তিনটা সংখ্যার করতে হবে কি তিনটা সংখ্যার ভিতর সবচেয়ে বড় কোন সংখ্যা যেটা সেটা বের করতে হবে ঠিক আছে তো এটা বের করার জন্য প্রথমে আমি করবো কি অবশ্যই প্রথমে স্টার্ট স্টার্টের পরে এই অ্যারো অ্যারোটা ঠিক মতো আসে নাই দিয়ে দিবে পরে অ্যারো দিতে হবে কারণ একটা স্টেপ থেকে একটা চিত্র থেকে আটটা চিত্র যাওয়ার সময় এটা অ্যারো দিতে হয় মানে কি আমরা এই স্টার্ট থেকে আমরা এই এখানে যাব ইনপুটে ইনপুটে যাব সেই জন্য মাঝখানে অ্যারো দিছি তো দেখো এই প্রথমে এবিসি ইনপুট নিব ঠিক আছে এবিসি ইনপুট ইনপুটটা নেওয়ার পর করবো কি দেখো এরপর দেখো এটা কন্ডিশন ঠিক আছে 
এই সিম্বলটা কিন্তু আগে আলোচনা করে নেই এটা হচ্ছে এটাকে বলে কন্ডিশন এটা এটা কি করে এটা নির্ণয় করে কি যে এটা নির্ণয় করে কি যে এটা কোনো শর্ত থাকলে প্রোগ্রামে যদি কোনো শর্ত থাকে সেই জন্য দিতে হয় কারণ এবিসি ইনপুট নেওয়ার পর আমরা করবো কি এ বি সির মধ্যে কম্পেয়ার করবো বা কারণ যেহেতু বড় সংখ্যা বের করতে হবে বড় সংখ্যাটা আমাদের বের করতে হবে সেহেতু করতে হবে কি সেহেতু আমাকে করতে হবে কি যে তিনটার ভিতরে কোনটা বড় সেই জন্য আমাকে সেই জন্য একটা শর্ত দিতে হবে শর্ত দেওয়ার জন্য গেটার দেন অথবা লেস দেন ব্যবহার করতে হবে যেহেতু শর্ত আছে বড় কিনা ছোট সেই জন্য আমি এই ডায়মন্ডটা নিয়েছি ডায়মন্ড সাইনটা আমি নিয়েছি দেখো প্রথমে লিখে লিখেছি কি এ গেটা দেন বি প্রথম এর সাথে বি তুলনা করব ঠিক আছে যদি এ গেটা দেন বি হয় তাহলে আমি আটটা এদিকে একটা অ্যারো দিলাম আর এদিকে একটা অ্যারো দিলাম ঠিক আছে তোমার দেখো এটা চারটা কর্নার আছে এটা একটা কর্নার এটা একটা কর্নার এটা কর্নার এটা একটা কর্নার চারটা কর্নার আছে এখানে তো চারটা কর্নারের ভিতরে যে কোনো এই কর্নার ইচ্ছা করলে নেওয়া যাইতো এটা এই কর্নারও ইচ্ছা ইচ্ছা করলে আমরা নিতে পারতাম আমরা এই কর্নার নিলাম আর এই কর্নারটা নিলাম কেন নিলাম আমাদের সুবিধা আমাদের মানে অ্যাডভান্টেজের জন্য মানে আমাদের সুবিধার জন্য আমাদের সুবিধার জন্য মানে নিলাম দেখো এ যদি বি এর চেয়ে বড় হয় তো তাহলে হবে কি তাহলে সেটা যদি ইয়েস লিখলাম বিএস মানে হা মানে এই কন্ডিশনটা সত্য এ বি এর চেয়ে বড় তাহলে তাহলে হবে কি তাহলে এই এই আটটা স্টেপে এই ডায়মন্ডে আবার যাবে কারণ আটটা আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে কি ব্যাপারটা শুনে এই ফ্লোচারটা ড্র করা হয়েছে এই কারণে যে এ যদি বি এর চেয়ে বড় হয় আবার এ যদি সি এর চেয়ে বড় হয় তাহলে এ অবশ্য এ হচ্ছে সবার চেয়ে বড় আবার দেখো বি যদি এ এর চেয়ে বড় হয় আর বি যদি সি এর চেয়ে বড় হয় তাহলে বি সবার চেয়ে বড় লার্জেস্ট আর সি যদি এর চেয়ে বড় হয় সি যদি আবার বি এর চেয়ে বড় হয় ঠিক আছে সি হচ্ছে সবার চেয়ে বড় তাহলে এই কন্ডিশনে কিন্তু এই ফ্লোচারটা মানে ড্র করা হয়েছে তো এ যদি বি এর চেয়ে বড় হয় এদিকে ইয়েস যাবে এই জায়গায় আমি ট্রু লিখতে পারতাম ইয়েস এর মধ্যে ট্রু লেখা যায় অথবা নয়ের জায়গায় এদিকে মানে এই কন্ডিশন যদি মৃত্যু হয় তো এদিকে দিব বা দুইটা হাতটা আমাদের দিতে হবে কারণ কন্ডিশন যদি মৃত্যু হয় এখানে ফলসও লিখতে পারতাম ঠিক আছে তো কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় তা তাহলে দেখলাম তাহলে এখানে যাবে এখানে এ বি এর চেয়ে কম্পেয়ার হইলো মানে এ বি এর চেয়ে বড় এটা হইলো আবার দেখ আবার চেক করবো এ সি এর চেয়ে বড় কি না সেই জন্য এটার ভিতরে এটার ভিতরে এটার ভিতরে আমি ডায়মন্ডের ভিতরে এই কন্ডিশনটা লিখছি যদি এ সি এর চেয়ে বড় হয় তাহলে হবে কি তাহলে এই ইয়েস হয়ে এখানে আসবে দেখো এখানে আসবে কি প্রিন্ট লার্জেস্ট এ মানে এ সবার চেয়ে বড় কারণ এ বি এর চেয়ে বড় সি এর চেয়ে বড় তাই না তো এ দুটা সংখ্যার চেয়ে যেহেতু বড় অবশ্যই এ সবার চেয়ে বড় লার্জেস্ট লার্জেস্ট কথাটার মানে হচ্ছে সবার চেয়ে বড় ইয়েস লার্জেস্ট বড় হয়ে হবে কি তখন এটা এখানে এসে এটা এই এখানে এটা দেখো অ্যারো লাস্ট মাথা এইটা এটার অ্যারো হচ্ছে লাস্ট মাথা হয়ে এখানে এন্ড হবে ঠিক আছে তো দেখো আবার মনে করো যে এই আবার কথাটা মনে মানে দেখো আমরা এই এখান থেকে এখানে গেছি আবার এখান থেকে এখানে আসছি এখানে আসছি এটা ইয়েসে কারণে এখন দেখো নো হলে কি হয় নো হলে যদি এ বি এর চেয়ে যদি বড় হয় তখন আবার আমরা এখানে চেক করছি এ সি এর চেয়ে বড় কিনা এখন আবার দেখবো বি সি এর চেয়ে মানে এ বি এর চেয়ে বড় এখন তারা মিথ্যা যদি এই শতটা মিথ্যা হয় সেটা হবে কি বি এ এর চেয়ে বড় এটা নো করবে কি এটাকে মিথ্যা বানায় দিবে বি এ এর চেয়ে বড় হলে আমরা আবার করবো কি আবার এই ডায়মন্ড বক্সে আসবো ঠিক আছে ডায়মন্ড বক্সে আসলে তখন আবার দেখবো যে বি সি এর চেয়ে মানে যাচাই করবো বি সি এর চেয়ে বড় কিনা যদি ইয়েস হয় অবশ্যই যদি ইয়েস হয় তাহলে এদিকে আসবে একটা সামান্তরিক মানে আউটপুট আসবে তোমরা জানো এটা কাজ কি এটা আউটপুট দেখানো বি হচ্ছে সবার চেয়ে বড় কারণ বি এর চেয়ে বড় আবার সি এর চেয়ে বড় ও ডেফিনেটলি বি সবার চেয়ে বড় সংখ্যা এই জন্য এখানে প্রিন্ট হবে আবার দেখো এটা এটা যদি মিথ্যা হয় এই শর্তটা মিথ্যা এখানে মিথ্যা মানে কি সি বি এর চেয়ে বড় দেখো এখানে সত এটা সত সি বি এর চেয়ে বড় আবার দেখো এখানে আগে দেখো আগে করছিলাম এখানে এই শত যে মিথ্যা হয় এখানে নো হয় তাহলে এখানে কি হবে সি এর চেয়ে বড় এখানে সি বি এর চেয়ে বড় আর এখানে সি এ এর চেয়ে বড় আর কোনো ডায়মন্ডে গেলাম ডায়মন্ড কেন এখানে নিলাম না কারণ কি আমরা বড় সংখ্যাটা পেয়ে গেছি সি এ এর চেয়ে বড় এবং বি এর চেয়ে বড় যেহেতু সি এ এর চেয়ে বড় আর বি এর চেয়ে বড় তো সরাসরি করবো কি সরাসরি সামাজিক ড্র করে লেখলাম পি লা প্রিন্ট লার্জেস্ট সি এটা লেখলাম ঠিক আছে এখন দেখো আমাদের পুরো ফ্লোচারটা শেষ এখন করবো কি দেখো পুরো ফ্লোচারটা শেষ কারণ এটা শেষ করব কী হবে এটা শেষ করার জন্য অবশ্যই আমাকে রিলিফ রাখতে হবে তিনটা প্রোগ্রাম করব কি একসাথে অ্যারোগুলা কি একসাথে মানে মিলিয়ে তারপর এখানে আমরা এই একে শেষ করব এটা এখানে শেষ করবো ঠিক আছে এখানে আমরা এটা আমরা সার্কেল দিতে পারতাম কিন্তু দিলাম না দিলে ভালো না দিলে স
তো এটা একটা স্টেপ এটা একটা স্টেপ এইটাও একটা স্টেপ ঠিক আছে দেখো এই বাট কি হচ্ছে দেখো দেখো সেকেন্ড স্টেপে দেখছো সংখ্যা দিয়ে এবিসি দিলাম থা দেখো এই তিন নম্বর স্টেপ এটি কি দেখো তিন নম্বর স্টেপে কি যে এ বি এর চেয়ে বড় হয় এ সি এর চেয়ে চর ছোট হয় তাহলে লার্জেস্ট এ হবে মানে দেখো এই তিনটা এই স্টেপ থ্রি থ্রিতে কি হয়েছে থ্রিতে এই 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 মানে এই যে এই যে সিম্বলটা আছে এই ডায়মন্ড আর এই ডায়মন্ডকে দুইটা দুইটা মিলে দুইটা একসাথে করে স্টেপ থ্রি স্টেপ থ্রি দিছে ঠিক আছে আবার দেখো এই এখানে গেছি এ এই এই স্টেপে কি এখানে স্টেপ মনে করো এখানে একটা স্টেপ আছে দুইটা স্টেপ আছে তিনটা এখানে তিন তিনটা স্টেপ চারটা স্টেপ চারটা স্টেপ আটটা স্টেপ এখানে নিত কিন্তু এখানে করছি কি এ বি এর চেয়ে বড় এ সি এর চেয়ে ছোটো হয় তাহলে লার্জেস্ট এ হবে মানে এই এই দুইটা ডায়মন্ড আর এ দুইটা ডায়মন্ডকে করছি কি এখানে স্টেপ ফ্রিতে লেখছে তুমি ইচ্ছে করলে স্টেপ আটটা এই এই যে এই সত্যটা আছে না আটটা স্টেপে ইচ্ছে করে লিখতে পারো এখানে মানে দুইটা কাজ এখানে লিখছে জানা কথা এ বি এর চেয়ে বড় হয় এ সি এর চেয়ে বড় হয় তাহলে এ লার্জেস্ট এ হবে আর বি যদি সি এর চেয়ে বড় হয় এটা এটার উল্টা হচ্ছে এটা আর যদি এটার উল্টা হচ্ছে এটা আর এই বি সি এর চেয়ে বড় হয় লার্জেস্ট বি হবে যেটা এখানে হয়েছে বি লার্জেস্ট এই মানে এখান থেকে ঘুরে এখানে হয়েছে যেটা এখানে দেখাইছে যেটা এখানে শো করেছে ঠিক আছে তুমি কর মনে করো এটা অন্য স্টেপে লিখতে পারতা দেখো আসলে ব্যাপারটা কি আসলে তোমার বলি আসলে যে তিনটা সংখ্যা তিনটা যে স্টেপ আছে না এই তিনটা এখানে তিনটা আউট মানে তিনটা স্টেপ একসাথে করে লিখছে মানে লার্জেস্ট এ বের করার স্টেপ বি পর বের করার স্টেপ আর সি বের করার স্টেপটা একবারেই লিখে দিছে এতে এবার তুমি লিখতে মানে এলগোরিদমের ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে যতগুলো চিত্র আছে সবগুলো যে স্টেপে ঢুকেতে হবে এমন কোনো কথা নাই তুমি ইচ্ছে করলে ভেঙেও করতে পারো অথবা একবারে লিখতে পারো ঠিক আছে এলগোরিদম লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই যে প্রবলেমটা আছে না আমরা কোডিং করে সলভ করবো ঠিক আছে তিনটা লার্জেস্ট থেকে একটা স্টেপে লিখে দিছে তারপর কি স্টেপ ফোর কি লার্জেস্ট সঙ্গে একটা আউটপুট হবে মানে এ বি সি যেটা লার্জেস্ট হবে সেটা এই তিনটা জায়গায় আউটপুট হবে সেটা এখানে লিখে দিছে এখানে এটা লিখেছে স্টেপ ফাইভ কি লাস্টের স্টেপ কি প্রোগ্রামটা এন্ড হয়ে গেছে ঠিক আছে মানে প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে গেছে তার মানে তোমরা এখন এটা এই যেটা বলে সেটা আমরা একটা প্রবলেম দেখলাম এখন আমরা আটটা আটটা প্রবলেম দেখি দেখো আটটা প্রোগ্রাম কি দেখো ফারেনহাইটটা আপনাকে সেন্টিগ্রেড গেটে রূপান্তর করো আগে ক্যালকুলেশনে দেখাইছি যে কীভাবে ফারেনহাইট তাপমাত্রা এবং সেল সেলসিয়াস তাপমাত্রার ভিতরে রিলেশন কি রিলেশন ইকুয়েশনটা দেখাইছি কিবোর্ড থেকে একটা ফারেনহাইট তাপমাত্রা রিড করতে হবে তা সেন্টিগ্রেড আর সেলসিয়াস এই কথা সেন্টিগ্রেড অথবা সেলসিয়াস তাপমাত্রা সেটা কনভার্ট করে কনভার্ট করতে হবে এটা এই জন্য ফ্লোচার ড্র করতে হবে এবং অ্যালগুইদম লিখতে হবে তো আমরা দেখো এটা করি দেখো এটা এটা হচ্ছে সেই ফ্লোচার্ট এখন দেখো এখানে আমরা আমরা কথা বলছি এই ফ্লোচার্টটা ড্র করার মধ্যে দেখো কোনটা এখানে কোনটা ইনপুট ভেরিয়েবল এই ফারেনহাইটটা হচ্ছে ইনপুট ভেরিয়েবল কারণ কি আমরা ফারেনহাইট ফারেনহাইট যে মানটা স্কেলে যে মানটা সেটা কম্পাইলার রিড করবে সেজন্য ইনপুট হবে আর আউটপুট কি সেলসিয়াস স্কেলটা আমরা বের বের করতে হবে সেজন্য হবে কি সেলসিয়াস স্কেলটা এখানে আউটপুট হবে ঠিক আছে তো তোমরা তোমরা দেখো তো তোমরা এখন ব্যাপারটা একটু দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে কি যায় এক ফ্লোচার ড্র করার আগে তোমাদের অবশ্যই ম্যানুয়ালি সলভ করতে হবে এবং ইনপুট ভেরিয়েবল আর আউটপুট ভেরিয়েবলটা তোমাদের বের করতে হবে ঠিক আছে এখানে সি হচ্ছে আউটপুট ভেরিয়েবল কারণ সেন্টিগ্রেট অথবা সেলসিয়াস স্কেলে আমরা এই ফারেনহাইট স্কেলের মানটা বের করব তো প্রথমে স্টার্ট এটা সিম্পল এই কন্ডিশন থাকলে কন্ডিশন আর লুপ থাকলে হয় কি ফ্লোচারটা খুব জটিল হয়ে যায় তা আমরা এই এই যদি থাকে দেখো প্রথমে এফটা ফারেনহাইট স্কেলে এফটা ইনপুট নিলাম এই প্রথম স্টার্ট থেকে এখানে ইনপুট নিলাম ইনপুট থেকে এই স্টেপে করলাম কি এটা প্রসেস স্টেপ এখানে আমরা করলাম কি সি দেখো এফ মাইনাস থার্টি টু বাই স্টার বাই নাইন 
তোমরা জানো এই এই ইকুয়েশনটা কোথেকে পাইছি আগে যে আগে তোমাদের দেখাইছি ক্যালকুলেশনে কিভাবে সেলসিয়াস এবং ফারেন্টের স্কেলের ভিতরে মানে সম্পর্ক ই করে এস্টাবলিশ করে এখানে স্টার কেন দিছি কারণ স্টারটা কম্পাইলারে গুণ হিসাবে নেয় নর্মাল কস্টটা নেয় না এখন এখানে একটু একটা ক্যালকুলেট ডিভিশন সাইড তোমরা জানো এখানে দেখো এখানে ফার্স্ট ব্যাকেট দেখো এই এই ফার্স্ট ব্যাকেট দেখো ফার্স্ট ব্যাকেট এখান থেকে শুরু এই পর্যন্ত শুরু ঠিক আছে কেন এখানে ফার্স্ট ব্যাকেট দেওয়া হইলো আর ফার্স্ট ব্যাকেট এ থার্ট মানে থার্টি টু কেন দিল মানে কথাটা হচ্ছে যে কথাটা হচ্ছে দ্য কম্পাইলারে তোমার বলি পাইথন কম্পাইলারে ফার্স্ট ব্যাকেটের ভিতর ফার্স্ট ব্যাকেট দেওয়া যায় নর্মালি যেখানে জেনারেল এল এলজারবাতে কী হয় ফার্স্ট ব্যাকেটের ভিতরে ফার্স্ট ব্যাকেট দেওয়া যায় না সেকেন্ড ব্যাকেটের ভিতরে ফার্স্ট ব্যাকেট দিতে হয় এই ফার্স্ট ব্যাকেটের ভিতরে দেখো এই এই ফার্স্ট দেখো দেখো এই ফার্স্ট ব্যাকেট ফার্স্ট ব্যাকেটের ব্যাকেটটা এখান থেকে শুরু এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত শেষ ঠিক আছে দেখো এরপর যে ফার্স্ট ব্যাকেট আছে এখান থেকে শুরু এই পর্যন্ত শেষ কম্পাইলার করবে কি প্রথমে এই পুরো এক্সপ্রেশনটা ক্যালকুলেট করবে ক্যালকুলেট করার পর করবে যেটা আসবে সেটা করবে কি এটার সাথে গুণ করবে তারপর করবে যেটা এটা যে মানটা আসলো সেইটা আবার এই যেহেতু এটার সাথে এটা গুণ করবে এটার সাথে এটা ভাগ করবে না কেন করবে এটা ভাগ করবে না কেন করবে না কারণ এটার ভিতরে একটা ফার্স্ট ব্যাকেট আছে প্রথম ভিতরের ফার্স্ট ব্যাকেটটা শেষ করার পর পরে বাইরের ফার্স্ট ব্যাকেটের কাজটা শেষ করবে শেষ করার পর করবে কি নয় দিয়ে ভাগ করবে ঠিক আছে ভাগ করার করার পর করবে কি ভাগ করার পর সেটা সি এর মানটা এখানে প্রিন্ট হবে আউটপুট প্রিন্ট হবে প্রিন্ট আউটপুট প্রিন্ট হবে প্রিন্ট হওয়ার পর কি হবে এটা এন্ড হবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা তাহলে তোমরা দেখো তো দেখো আমরা আমরা এই ফ্লোচার থেকে অ্যালগোয়েন্ড এই অ্যালগোয়েন্ডটা লেখছি এটা সিম্পল পাঁচটা টেপ ফ্লোচারটা তোমরা নিজে লিখে অ্যালগোয়েন্ট বের করবে দেখো ভেরিয়েবল দেখো প্রথম প্রোগ্রাম শুরু শুরু করার পর ভেরিয়েবল এফ এর মান নিতে হবে ইনপুট হিসাবে কারণ ফাইনালি স্কেলের মানটা ইনপুট হিসাবে নিব যেটা ওই ইনপুট স্টেপ থেকে আসছি তো ধাপ থ্রি স্টেপ থ্রি মানে যেটা প্রসেসে ক্যালকুলেশন হয়েছে এটা তারপর স্টেপ ফোর কি সি সেন্টিগেট স্কেলে রূপান্ত রূপান্তরিত মান প্রদর্শন তোমার এটা লিখতে পারো যে সেন্টিগেট স্কেলে স্কেলের মান প্রদর্শন এটা এটা এভাবে এইভাবে লিখতে পারো মানে এলগোয়েদমে কথাগুলা এই যে এইভাবে লিখতে হবে এমন কোনো কথা নাই তোমার ইচ্ছা মতো বানিয়েও লিখতে পারো তারপর স্টেপ ফাইভ কি ফাইভ কি প্রোগ্রামটা শেষ ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা ফ্লোচার ড্র করা শিখলাম আর এলগোয়েদম বানানো শিখলাম আর আটা আমরা দেখবো দেখো এখানে কি আছে শর্ত সাপেক্ষে অসম্বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করা ঠিক আছে এটা কি মানে কি একটা অসম্বাহু একটা ত্রিভুজ একটা অসম্বাহু ত্রিভুজ দেওয়া আছে তোমাদের আগেও দেখাইছি তার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করে কি হবে তিনটা বাহু যদি দেওয়া থাকে এবিসি এটা যদি শর্ত থাকে শর্তগুলো যদি ফুলফিল করে সেটা সেটা উপর ভিত্তি করে আমরা সেটা উপর ভিত্তি করেই আমরা ক্ষেত্রফলটা বা এরিয়াটা বের করতে পারি যে এরিয়াটা কি ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর এ বি সি যদি তিনটা বাহু হয় অবশ্যই এই শর্তে দেখো এই শর্তে এই শর্ত অনুযায়ী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে এই শর্তগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা শর্ত যদি ফলস হয়ে যায় তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের করা যাবে না তাহলে আমরা দেখো এটা ফ্লোচারটা বের বের করি দেখো এই প্রথমে স্টার্ট করলাম ঠিক আছে প্রথমে স্টার্ট করলাম স্টার্ট করার পর ইনপুট এ বিসি নিলাম দেখো ত্রিভুজের বাহু নিতে হবে কারণ এখানে ইনপুট হচ্ছে এ বিসি এ বিসি উপর ভিত্তি করেই আমি করব কি আমি এই ক্ষেত্রফলটা বের করব দেখো এই সামন্তরিকের নিচে এখানে একটা অ্যারো অ্যারো হওয়ার কথা ছিল এখানে এটা মিস্টেক হয়েছে তোমরা করবি কি তোমরা এই পরীক্ষার খাতায় দিয়ে দিবে তোমরা এটা কারেকশন করে নিবে নিজে ঠিক আছে দেখো এখন কি দেখো ইনপুট এ বি সি নিলাম এখন দেখো ইফ এ প্লাস বি গ্রেটার দেন সি এন বি প্লাস সি গ্রেটার দেন এ এন সি প্লাস এ গ্রেটার দেন বি তিনটা লেখলাম এই কারণে এই কারণ তিনটা কন্ডিশন এটা একটা কন্ডিশন এটা কন্ডিশন এটা কন্ডিশন দুইটা কন্ডিশন যদি ট্রু হয় সত্য হয় তাহলে কিন্তু এটা ট্রায়াঙ্গেলার মানে ট্রায়াঙ্গেল যেটা ত্রিভুজটা ড্র করা যাবে ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়াটা বের করা যাবে অন্যথায় কিন্তু বের করা যাবে না আমি কি এন এই কারণে এই কারণে এনটা এখানে রাইট করা হয়েছে এখানে অরটা কেন লেখা হয় নাই কারণ কি অর মানে কি যে কোনো একটা কন্ডিশন ট্রু ট্রু হইলে বাকি যে কোনো একটা কন্ডিশন ট্রু হইলে যেটা পুরো স্টেটমেন্ট ট্রু হয়ে যায় কিন্তু যেখানে এখানে অরটা কি যে কোনো যেহেতু তিনটা কন্ডিশন একসাথে ট্রু হইতে হবে সেই জন্য এখানে এন দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে 
দেখো এই পুরো কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে হবে কি দেখো প্রথমে এই অর্ধপরিসীমা বের হবে তো অর্ধপরিসীমা বের করে তারপর এরিয়াটা বের হবে প্রসেসে প্রসেসটা এখানে লেখা হয়েছে ঠিক আছে আবার দেখো আমার সামনে যাই দেখো এই পুরোটা যদি কন্ডিশন যদি শর্ত হয় তাহলে এটা হবে আর যদি মৃত হয় তাহলে লেখা হবে ট্রাইঙ্গেল ইজ নট পসিবল এটা তুমি ইচ্ছা করলে অন্য লিখতে পারো এরিয়া ক্যান ক্যান বি ফাইন্ড মানে এরিয়া বের করা যাবে না ইংলিশে লিখতে পারো তো এটা এখানে ফ্লোর চার্টে যে এই প্রিন্ট আর প্রিন্টে যে ডিসপ্লেটা আছে না এটা ব্যাপারটা তুমি ইচ্ছা মতো বানিয়ে লিখতে পারো অথবা এটাও লিখতে পারো অথবা তোমার ইচ্ছা মতো বানিয়েও লিখতে পারো কিন্তু ইংলিশে লিখতে হবে ঠিক আছে তারপর দেখো এই পুরো এই এরিয়াটা বের হওয়ার করার পর এই এরিয়াটা প্রিন্ট হবে আমরা সামনে যাই দেখো পুরো এখানে এরিয়াটা প্রিন্ট হলো এখানে প্রিন্ট হবে আর এখানে প্রিন্ট হবে কি যে এই এখানে প্রিন্ট হবে কি যে আমরা এই ট্রাইঙ্গেল এরিয়াটা বের করা যাবে না আর তিনটা দেখো এইটার এই প্রিন্টের হবে কি এখানে জোড়া লাগবে এই সার্কেলের ভিতরে এখানে সার্কেল দিছে দিলে ভালো কাজ করছে সার্কেলটা দেওয়া এটা এখানে জোড়া লাগ এখানে জোড়া লাগবে জোড়া লেগে তিন জোড়া লেগে তিনটা মিলে এখানে প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাবে তাই আগে দেখো আগে এ বি সি তিনটার ভিতরে যে তিনটার ভিতর সবচেয়ে বড় সংখ্যা বের করার সময় আমি এই ভিতরটা সাইকেলটা দেই নাই দিলে ভালো ছিল দিলে ভালো না দিলেও সমস্যা নাই ঠিক আছে এটা দিলে মানে এই প্রচারটা ড্র করতে সুবিধা হয় এখন দেখো এটা এলগো এখন দেখো এখন দেখো এই এই ই থেকে মানে ওই ফ্লোচার থেকে কি এই অ্যালগোজমটা বের করা হয়েছে অ্যালগোজমটা বের করা হয়েছে কি দেখো প্রথম প্রোগ্রাম শুরু ভেরিয়েবল ইনপুট আউটপুট নিছি দেখো স্টেপ থেকে গেছে কি যে কন্ডিশন দেখো কন্ডিশনটা হচ্ছে কি কন্ডিশনের ভিত্তি করে কিন্তু তিনটা মান আসছে যদি কন্ডিশনটা যদি তিনটা কন্ডিশন যদি সত্য হয় দেখো যদি এই কন্ডিশন অ্যাবো দেয় অ্যাবংটা এখানে অ্যান্টিসিবল অ্যাবং তিনটা কোন তিনটা কন্ডিশন লেগছে এটা এটা তুমি লিখতে পারো যদি এত এত সত্য ইয়েস হয় তাহলে প্রথমে পেরিমিটার এই প্রথম প্রথম কী হবে এই অর্ধপরিসীমা বের হবে তো ক্ষেত্রফল বের হবে তারপর এই এরিয়ার মানটা দেখা হবে দেখো তিনটা তিনভাবে দিচ্ছে কারণ কি দেখো ধাপ থির পর কী হচ্ছে এবিসি মানে এটা এই স্টেপ থির সাব স্টেপ হচ্ছে তিনটা তোমরা জানো কন্ডিশন যদি কোনো স্টেপে থাকে কন্ডিশন সত্য হলে কন্ডিশন সত্য আর মিথ্যা হলে ঠিক আছে যেই ঘটনাগুলো ঘটবে সবগুলো একই ধাপে লিখতে হয় দেখো এই এই কন্ডিশনের স্টেপগুলো হচ্ছে এইটা 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 এবং এইটা এই জন্য চারটা আগেও আমরা দেখছি কীভাবে লেখে এইভাবে এটা এই জন্য চারটা স্টেপ একই স্টেপে লেখছে তো অনুভূত স্টেপ লেখা যাবে না লেখা যাবে না তোমাদের আবার বলি যে একটা কন্ডিশন প্রোগ্রামের কোনো জায়গায় যদি ডায়মন্ড বা কন্ডিশনের যদি কোথায় থাকে কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে যেই স্টেপগুলো আসে সবগুলো করতে হবে কি সবগুলো আলাদা স্টেপে লিখতে হবে না ওই ওই স্টেপের ভিতরে লিখতে হবে এই কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে এই স্টেপগুলো আসছে সেই জন্য স্টেপ এই স্টেপের ভিতরে এগুলো লিখেছি এটা কিন্তু স্টেপ ফোরে এই এগুলো কিন্তু স্টেপ ফোরে লিখিনি ঠিক আছে জানা কথা এটা এরিয়া মান প্রদর্শন হবে এর মধ্যে আগের মতো এই যে ফ্লোচার থেকে যেটা তোমরা দেখেছ আর যদি কোনটি তিনটার মধ্যে একটা যদি বৃত্ত হয় তো ট্রাইঙ্গেলটা ড্র করা যাবে না এরপর স্টেপ ফোরে কি প্রোগ্রামটা শেষ ঠিক আছে দেখো আর একটা ফ্লোচার্ট আমরা কী দেখবো দীঘার সমীকরণের মূল নির্ণয় ঠিক আছে তো মনে করেন দীঘার সমীকরণ দেওয়া আছে এ এক্স স্কোয়ার বি এক্স প্লাস সি এই ইকুয়েশনের মূলটা বের করতে হবে ঠিক আছে তো এই ইকুয়েশনের মূলটা বের করার যে আমরা দেখছি কী নিতে হয় এই একটা ইকুয়েশনের মূলটা আমরা বের করার ক্যালকুলেশন আছে সেটা আমরা আগে আলোচনা করি আগে ডিসকাস করছি এখন আর এটা হচ্ছে এলগুদম লেখা হয়েছে এখন আমরা ফ্লোচার্টে যাই দেখো দেখো এখন ফ্লোর চার্টে যাই দেখো প্রথমে স্টার্ট নিব তখন এবিসি নিব এখানে এবিসি হচ্ছে ইনপুট কারণ এবিসি হচ্ছে এই দীঘার সমীকরণের সহক এল ইনপুট হিসাবে নিব এলুর মাধ্যমে আমাদের করতে হবে কি রুটের মানটা বের করতে হবে যে রুট এক্স আসছে সেটার মানটা বের হবে আর দেখো এখান থেকে প্রথম ইনপুট নিলাম এরপর থেকে ডি নিশ্চয় ডি এর মান বের করছি ডিটা কেন এই রেক্টাঙ্গুলার দিচ্ছি কারণ একটা প্রসেস এখানে একটা এখানে একটা অ্যারেথমেটিক কাজ হচ্ছে গাণিতিক কাজ হচ্ছে সেই জন্য আমি করছি কি ডিটাকে একটা এই রেক্টাঙ্গেলের ভিতরে আটকাইছি তারপর দেখো তারপর এখানে কন্ডিশন আছে কন্ডিশনটা কি ডি যদি জিরোতে বড় হয় ঠিক আছে 
ডি যদি ধনাত্মক হয় মানে জি এর বড় হয় পজিটিভ হয় তাহলে এই এখানে ঢুকবে আর যদি না হয় তাহলে এই দিকে ঢুকবে ঠিক আছে তাহলে সামনে যাই দেখো ডি যদি জি এর বড় হয় তা আমরা করবো কি আমরা এই এই এক্স আর এক্স টু এক্স এর দুইটা রুট এক্স আর এক্স এক্স টু এক্স টু দুইটা ক্যালকুলেট করবো এখানে ক্যালকুলেট করা হয়েছে এখানে বি স্কোয়ার মাইনাস দেখো ডি এর জায়গায় বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি লেখার কথা থাকার কথা বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি থাকার কথা কিন্তু কেন লেখিনি কারণ সরাসরি ডি এর মানটা এখানে লিখছে এখানে এখানে দেখো এখানে কি স্মল ডি লেখছে ভুল হয়েছে এখানে ক্যাপিটাল ডিটা এখানে লেখা দরকার ছিল তোমরা একটা কারাশুন করে নিবে এখানে কিন্তু ক্যাপিটাল ডি হবে ঠিক আছে তো এক্স এর দুইটা মান আমরা ক্যালকুলেট করলাম ক্যালকুলেট করার পর দেখো কি হয় দেখো ক্যালকুলেট করবো কী হয়েছে সেটা ক্যালকুলেট করবো সেটা আমি আমরা পিন করবো ঠিক আছে দাঁড়াও একটা আমরা একটু অনুভবে দেখা এটা দেখো ব্যাপারটা দেখো এখানে ইয়ের মান বের করলাম রুটের মানগুলো বের করে এটাকে এখানে পিন করলাম ঠিক আছে আবার দেখো ডি কি ডি লেস দেন জিরো মানে ডিটা কি জিরো হচ্ছে ছোট ঠিক আছে ডিটা সরি ডিটা কি জিরো হচ্ছে বড় ছিল ডি ডিটা কি জিরো হচ্ছে ছোট এখন ডিটা যদি জিরো হচ্ছে ছোট হয় মানে এটা নো এটা মিথ্যা মিথ্যা হলে কি আর একটা কন্ডিশনে কি এখানে দেখবো কি ডি জি জিরো সমান কি না তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি এখানে এই কাজটা যেটা হয়েছে এখানে একবারে করা যেত এখানে লেখা দরকার ছিল ডি গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু জিরো এটা লিখলে হয়তো কিন্তু এটা লেখে নাই এখানে লেখছে কি ডি মানে নো হয়েছে নো হওয়ার পর এখানে কি ডি ইজুয়াল টু জিরো দেখো ডি যদি জিরো সমান হয় তাহলে হবে কি এটা এটা হবে কি এটা কন্ডিশন যদি সত্য হয় ঠিক আছে আটটা কন্ডিশনে গেলাম কন্ডিশন সত্য হয় তাহলে হবে কি আমরা এখানে যাবো এক্স সিএল টু মাইনাস বি বাই টু এ তোমরা জানো এটা দ্বিঘাত সমীকরণের নিশ্চায়ক ডিটা নিশ্চায়ক যদি শূন্য হয় তাহলে হয় কি রুটগুলো রুটগুলো সমান হয় মানে মূলগুলো সমান হয় ঠিক আছে তো এখানে যেহেতু মূলগুলো সমান সুতরাং এখানে এক্স ওয়ান আর এক্স টু লেখা নাই শুধু একটা এক্সই লেখছে এক্স লেখার পর হয়েছে কি এটা এখানে প্রিন্ট করছে ঠিক আছে আবার দেখো ডি মানে জিরো সমান না মানে ব্যাপারটা আছে ডি জিরো চেয়ে বড়ও না এবং ডি জিরো দেখো ডি জিরো চেয়ে বড়ও না মানে ডি ধনাত্মক না এবং জি জিরো সমান না যেহেতু মানে যেহেতু দুইটা সত্যই মিথ্যা তাহলে অবশ্যই এখানে কি হবে ডি এখানে কি হবে ডি হবে কি জিরো হচ্ছে ছোট অথবা ডি হচ্ছে ঋণাত্মক বা ডিটা হচ্ছে নিশ্চয়ক নিশ্চয়ক মানে ঋণাত্মক মানে নেগেটিভ তোমরা জানো কোনো দ্বিঘাত সমীকরণের নিশ্চয়ক যদি নেগেটিভ হয় তাহলে রুটগুলো কি হয় ইমেজারি হয় অথবা কমপ্লেক্স রুট হয় অথবা জটিল মূল হয় তো রুটগুলো হচ্ছে ইমেজারি রুট অথবা এখানে লিখতে পারো প্রিন্ট রুটস আর কমপ্লেক্স ঠিক আছে এখন দেখো এখানে এখানে প্রিন্ট হবে দেখো এখানে একটা প্রিন্ট এখানে একটা প্রিন্ট সবগুলো আউটপুট হবে কি সবগুলো আউটপুট হবে কি এই সার্কেলের মধ্যে সার্কেলের মধ্যে মিশে তারপর এখানে এন্ড হবে ঠিক আছে দেখো এই এই ফ্লোর চার্ট আমি ভিত্তি করেই দেখো এই ফ্লোর চার্ট আমি ভিত্তি করে এইখানে এই অ্যালগোরিদমটা বানাইছে দেখো স্টেপ ফোরে কী আছে স্টেপ ফোরে মনে করো এই দেখো তোমাদের দেখাই স্টেপ ফোরে মনে করো এই ডায়মন্ড আছে ডায়মন্ড সাইডটা আছে ডায়মন্ড থেকে কোন কোন স্টেপ জানাটা আছে এই স্টেপ এই স্টেপ এই স্টেপ মানে দেখো এই এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা স্টেপ জেনারেট হয়েছে মানে ছয়টা স্টেপ তৈরি হয়েছে দেখো তো এই জন্য হয়েছে কি দেখো স্টেপ ফোরে কি যতগুলো সাপ স্টেপ মানে উপর ধাপগুলো হয়েছে হয়েছে সবগুলো এখানে লিখেছে ঠিক আছে লাস্টে সবগুলো এখানে লিখেছে লেখার পর কি হয়েছে এটা পুরা হয়েছে কি পুরা এই প্রোগ্রামটা শেষ মানে পুরো ফ্লোচার শেষ ঠিক আছে তো তোমরা তোমাদের আরও আরেকবার দেখাইলাম যে একটা কন্ডিশনের ভিতর হয় কি যে স্টেপগুলো সিরিয়ালাইজ আসে সেই স্টেপগুলো সিরিয়ালাইজ এখানে লিখতে হয় এখানে লেখা হয়েছে ঠিক আছে তার মানে তোমরা তোমাদের এখন আটটা ফ্লোচার দেখাইলাম এখন আটটা দেখাই দেখো এখানে একটা সিরিজে যোগ ফল আছে এটা কি এটা লুপ প্রোগ্রামের ফ্লোচার এটা আমরা চারটা সেভেন দেবো এটা সিরিজ দেওয়া আছে এই সিরিজ সিরিজের ফ্লোচারটা আমাদের বের করতে হবে এটা আমরা এটা সিরিজের ফ্লোচার্ট আমরা দেখবো লুপ প্রোগ্রামে আটটা আছে ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হচ্ছে লুপ প্রোগ্রাম লুপ প্রোগ্রামের ফ্লোচার্টটা আমরা দেখবো পরের এই চারটা সেভেনে এখন আমি আমার লেকচারটা শেষ করছি